ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రియేటివ్ మామ్ ఛానల్ నేను మీ శ్వేతాని ఈ వీడియోలో మనము ఆరు నెలల నుండి పన్నెండు నెలలు వచ్చేంత వరకు పిల్లలకి ఎటువంటి సెర్లాక్స్ పెడితే పిల్లల వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు హెల్దీగా అలాగే ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగడము అలాగే బోన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి యాక్టివ్గా ఉండడానికి పిల్లలు కొన్ని సెర్లాక్స్ పౌడర్స్ ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను మనం ఓట్స్తో మిల్లెట్స్తో బార్లీతో అలాగే మూంగ్ దాల్తో రైస్తో సూజీ రవ్వతో అంటే ఉప్మా రవ్వతో ఏ విధంగా సెర్లాక్ పౌడర్ తయారు చేసుకొని పెట్టాలో చెప్తాను ఇప్పుడైతే మొదటైతే మనము మూంగ్ దాల్తో రైస్తో ఎటువంటి సెర్లాక్ పౌడర్ తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మనము ఒక కప్పు రైస్కి హాఫ్ కప్పు ఇవి పొట్టు లేని మినప్ బ్యాలు అంటే పెసర బ్యాలు అని కూడా అంటారు కాస్త అంత జీలకర్ర కానీ వాము కానీ తీసుకోవచ్చు వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఇప్పుడైతే మనం సపరేట్గా రెండింటిని ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి బియ్యాన్ని అలాగే పొట్టు లేని పెసర బ్యాలని గంట తరువాత ఈ విధంగా నీళ్లు వంచేసుకొని ఆ బియ్యాన్ని మనము కాస్త అంత ప్యాన్ వేడి చేసుకున్న తర్వాత వేయించుకోవాలన్నమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి కలర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతాయి సో మనకి మామూలుగా అన్నం వండి పెడుతూ ఉంటాం కదా సో ఇన్స్టెంట్గా మనము రైస్ ఎర్లాకి విధంగా చేసుకొని కూడా పిల్లలకి సపరేట్గా రైస్ ఎర్లాకు పెట్టచ్చు లేదంటే మూంగ్ దాల్తో కూడా మనం మిక్స్ చేసి పెట్టచ్చు సో చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనము మిక్సీ పట్టేసుకుంటే పొడిలాగా వస్తుంది స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనకి సేమ్ రైస్ ఏ విధంగా మనం డ్రై చేసుకున్నామంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నామో అలాగే మనకి మూంగ్ దాల్ కూడా ఈ విధంగా మనం రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి సో లైట్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం దించేసుకొని చల్లారినిచ్చిన తర్వాత మనము కాస్త అంత మిక్సీ పట్టుకొని మనకి పౌడర్ లాగా వస్తుంది అది స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇది కూడా చాలా మంచిది మనం ఈ రెండు మిక్స్ చేసి కూడా పెట్టచ్చు లేదంటే సపరేట్ పోగు కూడా పెట్టచ్చు మనం పొంగల్ లాంటివి చేస్తుంటాం కదా సో అది కూడా డైరెక్ట్గా పిల్లలకి తినిపించినట్టయితే వేడి తగ్గిపోతుంది హెల్దీగా కూడా ఉంటారు పిల్లలు ఇప్పుడు మనము సెకండ్ సెర్లాక్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఓట్స్తో తయారు చేసుకోవాలి సో కాస్త అన్ని వన్ కప్ ఓట్స్ తీసుకోవాలి మనకి జీలకర్ర కానీ వాము కానీ తీసుకోవచ్చు మనము ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఇవన్నీ కూడా వేయించుకోవాలి సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్సే కాస్త అంత డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము చల్లారి పెట్టుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని పౌడర్ స్టోర్ చేసుకోవాలి మనము తినిపించేటప్పుడు కాస్త అంత మనకి ప్రోటీన్ పౌడర్ లేదా ప్రోటీన్ పౌడర్ కూడా ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ప్రోటీన్ పౌడర్ లేదంటే కాస్త మిల్క్ అని యాడ్ చేసుకొని పిల్లలకి పెట్టినట్టయితే ఇందులో చాలా ఫైబర్ ఉంటుంది సో ఎవరికైతే మోషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో పిల్లలకి అటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా తీరిపోతాయి మోషన్ బాగా వస్తుంది పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతారు బోన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి పిల్లలకి సో టీత్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇది మనకి సెకండ్ సెర్లాక్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పాను ఇప్పుడు మనము బార్లీతో సెర్లాక్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో థర్డ్ సెర్లాక్ చెప్తాను ఇది మనకి పెద్దలు తీసుకున్న అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకున్నా కానీ వేడి తగ్గుతుంది ఎవరికైతే ఉమ్మి నీరు తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి మరీ మంచిది సో ఇదైతే చిన్నపిల్లలకి వేడి తగ్గిస్తుంది సో చాలా మంచిది మనకి ఎండాకాలంలో మనకి డే బై డే బార్లీ సెర్లాక్ పెడితే ఇంకా మంచిది సో ఇది కూడా మనకి ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకొని బార్లీని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చల్లారి పెట్టుకొని చల్లారి నచ్చిన తర్వాత మనము పౌడర్ చేసుకొని అంటే గ్రైండ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా అంతే మనకి తినిపించేటప్పుడు కాస్త అంత నేను ఈ వీడియోలో పౌడర్స్ మాత్రమే తయారు చేసే చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ విధంగా మనము ప్రాసెస్ చేసుకోవాలో చెప్తాను కంపల్సరీ సో ఇది మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనకి ఫోర్త్ సెర్లాక్ ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అంటే సూజీ అంటే మనకు ఉప్మా రవ్వతో ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను మనకి రెండు రకాల ఉప్మా రవ్వలు దొరుకుతాయి ఒకటి వచ్చేసి మనం నార్మల్గా ఇంట్లో ఉప్మా చేసుకుంటాం కదా అది ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది కాస్త అంత లావుగా ఉంటుంది ఇది దొడ్డు రవ్వ అంటారు తెలుగులో మనకి చాలా చాలా మంచిది అంటే మనం ఇంట్లో చేసుకున్న ఉప్మా రవ్వతో కాకుండా ఈ రవ్వతో మనకి పిల్లలకి సెర్లాక్ చేస్తే దీనికంటే థౌజండ్ టైమ్స్ బెస్ట్ అనమాట సో హెల్దీగా ఉంటారు పిల్లలు దీంట్లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రోటీన్ కాల్షియం ఉంటుంది అలాగే ఐరన్ ఉంటుంది చాలా చాలా మంచిది మనకి వాము కానీ జీలకర్ర కానీ కూడా వేసుకోవచ్చు సో నేనైతే నార్మల్ రవ్వ కాకుండా ఈ విధంగా దొడ్డు రవ్వ వేసి డ్రై చేస్ అంటే ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇది కూడా అంతే మనకి కాస్త అంత డీప్ ఫ్రై చేసుకొని చల్లారినిచ్చిన తర్వాత మనము పౌడర్ చేసుకు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి వీక్లీ త్రైస్ అలా తినిపిస్తున్నట్టయితే మంచిది ఇది కొంచెం వేడి చేస్తుంది కాబట్టి పిల్లలకి త్రీ టైమ్స్ పెడితే సరిపోతుంది అనమాట పిల్లలకి చాలా త్వరగా కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇది డైజెస్ట్ అవ్వడానికి
హాఫ్ కప్ అంటే హాఫ్ కప్ కంటే ఎక్కువగా ఉండే కూరలు తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో సగము మనము ఓట్స్ తీసుకోవాలి సో ఓట్స్ కూడా మనకి ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే కాస్త రోస్టెడ్ గ్రామ్ అంటే పప్పులు తీసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి ఇందులో మనము కాస్తంత జీరా లేదా వాము ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్గా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే జీరా వాము మనకి పిల్లలకి డైజెషన్ బాగా అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది త్వరగా జలుబు దగ్గు రాకుండా కూడా ఉంటుంది మనకి ఇవి కూడా కొర్రలు టైం పడుతుంది అనమాట నానటానికి అందుకే గంట సేపు నానబెట్టుకొని నానిన తర్వాత ఈ విధంగా నీళ్లు వన్ చేసుకొని ఇది కూడా కాస్తంత డ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రై చేసేసుకొని సపరేట్గా అంటే మీరు కొర్రలు ఫ్రై చేసేసి పక్కన పెట్టేస్తారు కదా తర్వాత మనకి ఓట్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే మనకి పప్పులు కూడా కాస్తంత వేడిగా చేసుకొని ఈ విధంగా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మూడింటిని ఒకటేసారి మిక్సీకి వేసుకుంటే పౌడర్ వస్తుంది సో ఇది చాలా చాలా మంచిది పిల్లలకి త్వరగా అంటే బరువు పెరగలేదు అనుకుంటారు కదా తల్లులు అటువంటి వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఇవండి నేను చెప్పేటువంటి ఆరు రకాల సెర్లాక్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా చాలా మంచిది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అలాగే ఈ వీడియోలో కేవలం పౌడర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ విధంగా కలుపుకొని పెట్టాలి పిల్లలు చూపిస్తాను సో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం